হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম বিড এ সেকেন্ড সেমিস্টারে কোর্স ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট নাইন ফার্স্ট হাফ অ্যাসেসমেন্ট অব দ্য লার্নিং প্রসেস থেকে যেখানে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের কোয়েশ্চেনগুলোকে সলভ করা হয়েছিল যারা এখনও ভিডিওটি দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা কোর্স ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট নাইনের ফার্স্ট হাফ অ্যাসেসমেন্ট অব দ্য লার্নিং প্রসেসের টু থাউজেন্ড এইটিনের কোয়েশ্চেনগুলোকে সলভ করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথম আমরা এখানে টু থাউজেন্ড এইটিনের অ্যাসেসমেন্ট ফর দ্য লার্নিংয়ে অন্তর্ভুক্ত ফার্স্ট হাফ অ্যাসেসমেন্ট অব দ্য লার্নিং প্রসেসের প্রশ্নগুলোকে দেখতে পাচ্ছি এবং এই প্রশ্নের পিডিএফের লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে তোমরা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিও প্রথমে এখানে গ্রুপ এ রয়েছে এবং গ্রুপ এ থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং প্রতিটি হলো পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে প্রশ্নের মান হলো দুই করে রয়েছে এখানে ষাটটি প্রশ্ন রয়েছে আমরা ষাটটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব এবং গ্রুপ বি রয়েছে গ্রুপ বিতে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেছে দেড়শো শব্দের মধ্যে আমরা এখানে দুই এবং তিন নম্বর যে প্রশ্ন রয়েছে আজকে ভিডিওতে আলোচনা করব বাকি গ্রুপ বি এবং সি এর প্রশ্নগুলো পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব তাহলে প্রথমে যেটা রয়েছে যেটা হলো গ্রুপ এ থেকে সেটা দেখে নিই প্রথম যে প্রশ্ন রয়েছে সেটা হলো সি আর টি অর্থাৎ সি আর টি অর্থাৎ ক্রিটেরিয়ান রেফারেন্স টেস্ট এবং এন আর টি অর্থাৎ নর্ম রেফারেন্স টেস্ট এই দুটির মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন তাহলে দেখে নি কি বলেছে যে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা পরিমাপ করে শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তুলনা করাই হলো এর উদ্দেশ্য কিন্তু সি আর টির উদ্দেশ্যটা কি পূর্ব নির্ধারিত বিচারের সাহায্যে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ন্যূনতম মান স্থির করে সামগ্রিক বিকাশের চিত্র তুলে ধরাই হলো এর উদ্দেশ্য অভিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় পাঠ্য বিষয়বস্তুর সাধারণ বিবরণ অনুসারে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত আচরণগুলিকে চিহ্নিত করে সেই অনুসারে অভিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এরপর আমরা দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন দেখব যেখানে বলেছে যে সংগঠক সংগঠনমূলক যথার্থতা কাকে বলে অর্থাৎ কোনো অভিক্ষা কতটা সার্থকভাবে কোনো বিশেষ মনোবৈজ্ঞানিক সংগঠনের তাৎপর্য নির্ণয় সক্ষম তা সংগঠনগত যথার্থতা দ্বারা সূচিত হয়ে থাকে সাধারণত মনস্তাত্ত্বিক অভিক্ষা ও জটিল শিক্ষাগত পারদর্শিতার অভিক্ষার ক্ষেত্রে এই যথার্থতা নির্ণয় হয়ে থাকে এই যথার্থতা নির্ণয়ে অভিক্ষার ফলাফলের সঙ্গে মনোবৈজ্ঞানিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনামূলক যৌক্তিক বিবর বিচারকরণকে ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে এটি হলো সংগঠনমূলক যথার্থতা এবং তার কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা দেখলাম তৃতীয় নম্বর প্রশ্ন রয়েছে বুদ্ধাঙ্কের সংজ্ঞা লিখো স্টান বুদ্ধির পরিমাপের জন্য এক নতুন ধরনের একক আইকিউ ইন্টেলিজেন্ট কোয়েশ্চেন যেটা বা বুদ্ধাঙ্ক উদ্ভাবন করেন বুদ্ধাঙ্ক হল কোনো ব্যক্তির বুদ্ধির মান নির্দেশক একক আইকিউ মান জানতে পারলে বুদ্ধির মান সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হয় এই বুদ্ধাঙ্ক হচ্ছে মনোবয়স ও জন্মবয়স এই দুই বিষয়ের অনুপাত অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্কে যদি আমরা সূত্রটা দেখি মনোবয়স বাই জন্মবয়স ইন্টু হান্ড্রেড এইভাবে বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয় করা হয়ে থাকে এরপরে চতুর্থ নম্বর প্রশ্নে চলে যাচ্ছি যেখানে বলেছে যে অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট বা পারদর্শিতার অভিক্ষা এর সংজ্ঞা দাও মনোবিদ জেসি নিউনলি বলেছেন দ্য পারপাস অফ অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট ইজ টু মেজার প্রগ্রেস ইন স্কুল আপ টু আ পার্টিকুলার পয়েন্ট ইন টাইম অর্থাৎ শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় জীবনের কোনো বিশেষ সময়কাল পর্যন্ত তার শিক্ষাগত অগ্রগতির পরিমাপের কৌশলী হলো পারদর্শিতার অভিক্ষা নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী সুনিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণের প্রভাবে শিক্ষার্থীরা বিশেষ কোনো কর্মসম্পাদনের যে দক্ষতা অর্জন করে তা পরিমাপ করার কৌশলী হলো পারদর্শিতার অভিক্ষা এরপরে যেটি প্রশ্ন রয়েছে যে শিক্ষা বিষয়ক অভিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান অভিক্ষার মধ্যে পার্থক্য তোমরা যদি কোয়েশ্চেনগুলোকে দেখো তাহলে বুঝতে পারবে এখানে পার্থক্যটা হলো যে একটু পৃথক রয়েছে শিক্ষাগত অভিক্ষার সাহায্যে ব্যক্তির শিক্ষাগত পারদর্শিতা পাঠ্য বিষয়ক দুর্বলতা পঠন ক্ষমতা ইত্যাদি পরিমাপ করা যায় কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক অভিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির 
মানসিক বৈশিষ্ট্য যেমন বুদ্ধি আগ্রহ প্রবণতা সৃজনশীলতা ইত্যাদি পরিমাপ করা হয়ে থাকে এরপরে এখানে অভিজ্ঞা যেটা জানছিলাম যেটা মনোবৈজ্ঞানিক অভিক্ষা এখানে মনোবৈজ্ঞানিক অভিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি কি কি বুদ্ধির অভিক্ষা ব্যক্তিত্বের অভিক্ষা প্রবণতার অভিক্ষা আগ্রহের অভিক্ষা মনোভাবের অভিক্ষা সৃজনশীলতার অভিক্ষা কিন্তু অপরপক্ষে শিক্ষাগত অভিক্ষার বিষয়গুলো কি কি লিখিত অভিক্ষার মৌখিক অভিক্ষা বা লিখিতকে বস্তুধর্মী পরীক্ষা এবং রচনাধর্মী পরীক্ষা ভাগ করা হয়েছে এরপরে যে প্রশ্ন রয়েছে ছ নম্বর ছ নম্বর কী রয়েছে শিখন সমস্যাযুক্ত শিশুদের দুটি বৈশিষ্ট্য তাহলে কি কি সমস্যামূলক শিক্ষার্থীরা শ্রেণী শিখনে সঙ্গতি বিধানে ব্যর্থ হয় শিক্ষাগত পারদর্শিকতার দিক থেকে এরা স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদের থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে শ্রেণীকক্ষে এরা অমনোযোগী হয়ে থাকে এদের মধ্যে অতি চঞ্চলতা দেখা যায় সমস্যামূলক শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করে না এটি হলো সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য এবং শেষ প্রশ্ন রয়েছে গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত সেটা হলো ডিসলেক্সিয়া বলতে কি বোঝো ডিসলেক্সিয়া হলো এক ধরনের পঠন অক্ষমতা যার দ্বারা শিক্ষার্থীদের পড়তে প্রতীক চিহ্ন বা শব্দের অর্থ আত্মস্থ করতে অসুবিধা হয় ডিসলেক্সিয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অক্ষর উল্টো করে লেখা বা উল্টে পড়ার প্রবণতা শব্দে অক্ষরের অবস্থান পরিবর্তন করে পড়ার প্রবণতা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায় এটি হলো ডিসলেক্সিয়ার সংজ্ঞা এরপর আমরা গ্রুপ বিতে চলে যাচ্ছি এবং গ্রুপ বির অন্তর্ভুক্ত যেটা টু নম্বর প্রশ্ন হয়েছে সেটি কি সেটা দেখে নেব যেখানে বলেছে যে অভিক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বলতে কি বোঝো এখানে সংজ্ঞাটা দেওয়া রয়েছে একটু বিস্তারভাবে দেওয়া রয়েছে আমরা প্রথমে ধারণাটা একটু জেনে নিই কোনো অভিজ্ঞার অন্তর্গত অভিক্ষা পদগুলির বেশিরভাগই কোনো শিক্ষার্থী অনুমানের ভিত্তিতে উত্তর দিয়েছে এবং সেই অনুমান সঠিক হওয়ায় ভালো স্কোর পেয়েছে এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত স্কোর তার প্রকৃত সম্পাদন ক্ষমতা বা পারদর্শিতার আস্থাযোগ্য পরিমাপ নয় আর একটি ক্ষেত্রে ধরা যাক ওই শিক্ষার্থী অভিক্ষার অন্তর্গত অভিক্ষা পদগুলির উত্তর জানা থাকলেও প্রশ্নের জটিল ভাষা এবং একটু বিবৃতির জন্য অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল উত্তর প্রদানে চালিত হয় এবং নিম্নমানের স্কোর অর্জন করে আবার এমনও হয়ে থাকে যে ওই শিক্ষার্থী সমগ্র পাঠ্যচির নির্বাচিত কিছু অংশ পাঠ করেছে এবং ভাগ্যবশত অভিক্ষার বেশিরভাগ প্রশ্ন সেখান থেকে এসে পড়া অপেক্ষাকৃত ভালো স্কোর অর্জন করে ভালো উত্তর পেয়ে উত্তর দিয়েছে ওপরের তিনটি ক্ষেত্রেই ওই শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত স্কোরের পরিবর্তনশীলতার জন্য তার পারদর্শিতার সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য পরিমাপ পাওয়া সম্ভব নয় এটি হলো এই দুটো তিনটার যে বিষয়টার মধ্যে বিষয়টা আমরা জানলাম এরপরে এর যে সংজ্ঞাটা যে যদি কোনো শিক্ষাগত বা মনোবৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞা দ্বারা একই শিক্ষার্থীর একই বৈশিষ্ট্য প্রায় একই পরিস্থিতিতে একাধিকবার পরিমাপ করলে একই ফল সব সময় পাওয়া যায় তাহলে অভিক্ষাটিকে এবং প্রাপ্ত পরিমাপটিকে নির্ভরযোগ্য বলা হয়ে থাকে পরিমাপের এই সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থিরতা বা অপরিবর্তনীয়তার মাত্রাটিকেই পরিমাপটি নির্ভরযোগ্যতা বা রেলাইবিলিটি বলা হয় এটি হলো সংজ্ঞা অভিক্ষার যে নির্ভরযোগ্যতা সংজ্ঞা এরপর আমরা নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের যে পদ্ধতি রয়েছে সেটা কি কী দুটো পদ্ধতি রয়েছে একটা হলো সহগতির সহগণাঙ্ক একটা হলো আদর্শ ত্রুটি নির্ণয় এখানে চারটি বিষয়ের ওপর এখানে জোর দেওয়া হয়েছে আমরা চারটি বিষয়কে সংক্ষেপে দেখে নেব প্রথমে রয়েছে পুনঃ অভিক্ষা পদ্ধতি বিকল্প পদ্ধতি বা সমান্তরাল পদ্ধতি বা সমতুল্য অভিক্ষা পদ্ধতি অর্ধ খন দ্বিখণ্ডিত পদ্ধতি একটা হলো আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য পদ্ধতি তো প্রথমে আমরা পুনঃ অভিক্ষা পদ্ধতি কী রয়েছে সেটা দেখব যে অভিক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো পুনঃ অভিক্ষা পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে বিবেচ্য অভিক্ষাটি একদল শিক্ষার্থীর ওপর প্রায় একই পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র সময়ের ব্যবধানে পরপর দুবার প্রয়োগ করা হয় তাহলে এটাই হলো পুন অভিক্ষা পদ্ধতি দুটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত স্কোর বন্টন দুটির মধ্যে সহগতির সহগাঙ্ক নির্ণয় করা হয়ে থাকে অর্থাৎ কোরিলেশন কোয়েফিশেন্ট নির্ণয় করা হয়ে থাকে এই সহগতির সহগণাঙ্কই হলো অভিক্ষার নির্ভরযোগ্যতার সহগাঙ্ক এই নির্ভরযোগ্যতা 
সহগাঙ্ক প্রাপ্ত স্কোরের স্থায়িত্ব নির্দেশ করে থাকে এটি হলো পুনঃ অভিক্ষা পদ্ধতি এরপরে রয়েছে বিকল্প পদ্ধতি বা সমান্তরাল পদ্ধতি বা সমতুল্য অভিক্ষা পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে কোনো অভিক্ষা নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন কিন্তু সদৃশ অভিক্ষা গঠন করা হয় অভিক্ষা দুটির বিষয়বস্তু উদ্দেশ্য কাঠিন্য মাত্রা নির্দেশাবলীর প্রকৃতি অভিক্ষা পদের পার্থক্য নির্ণায়ক মান সমসীমা ইত্যাদির মধ্যে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য থাকে এই অভিক্ষা দুটিকে সমান্তরাল অভিক্ষা বলা থাকে আর এখানে এই অভিক্ষা দুটিকে খুব কম সময়ের ব্যবধানে একদল নির্বাচিত শিক্ষার্থীর ওপর পরপর প্রয়োগ করা হয় এবং প্রাপ্ত স্কোর বন্টন দুটি সহগতির সহগাঙ্ক নির্ণয় করা হয় এই সহগাঙ্ক অভিক্ষা দুটির তুল্যতার পরিমাপ যা শিক্ষার্থীর কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপে দুটি সাদৃশ্যতার মাপান মাত্রাটা নির্দেশ করা হয়ে থাকে এরপর রয়েছে অর্ধ দ্বিখণ্ডিত পদ্ধতি চারটির মধ্যে এটা হলো তৃতীয় নম্বর পুনঃ অভিক্ষা পদ্ধতি ও সমান্তরাল অভিক্ষা পদ্ধতিকে দুবার অভিক্ষা প্রয়োগের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকায় অভিক্ষার্থীর স্মৃতি ও অভিক্ষা সঞ্চালন নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় প্রভাব ফেলে এবং চতুর্থ রয়েছে অন্তপ্রদীয় সমস্য পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে কোনো অভিক্ষা নির্ভরযোগ্যতার মান নির্ধারণ করতে হলে অভিক্ষাটিকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রয়োজন হয় না অর্ধ দ্বিখণ্ডিত পদ্ধতির মতো এই পদ্ধতিতেও অভিক্ষার অন্তর্গত অভিক্ষা পদগুলির আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যতা নির্ণয় করা হয়ে থাকে এখানে আমরা শুধুমাত্র পদ্ধতিগুলোকে জানলাম এগুলো আমাদের মুখস্থ করে নিতে হবে এরপরে যেটা রয়েছে যে পরের প্রশ্ন আমরা চলে যাচ্ছি যেটা হলো সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের শনাক্তকরণে বিভিন্ন সরঞ্জাম এখানে কি বলেছে যে শিক্ষামূলক পারদর্শিতার অভিক্ষা রয়েছে এই ধরনের অভিক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন শ্রেণীভিত্তিক পারদর্শিতার পরিমাপ করা হয় পারদর্শিতার ফলাফল থেকে পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর বা পশ্চাৎপদ শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা হয় এই পদ্ধতিতে প্রধানত প্রজ্ঞাজনিত সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করা হয় এরপরে মনস্তাত্ত্বিক অভিক্ষা কি বলেছে বুদ্ধির অভিক্ষা সাহায্যে প্রজ্ঞামূলক সম শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতিভাবান ও ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা হয়ে থাকে এরপরে রয়েছে কেস স্টাডি পদ্ধতি কেস স্টাডির ঘটনা বিবরণ পদ্ধতি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের একটি বিশেষ পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত হয়েছে এই পদ্ধতিতে কোনো বিশেষ সমস্যাযুক্ত শিক্ষার্থীর সামগ্রিক পরিবেশ অনুশীলন করে তার সমস্যার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় চেষ্টা করা হয়ে থাকে এই কারণ খুঁজে বের করার জন্য তার জীবনের বিভিন্ন দিক যেমন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার প্রয়োজন হয় এই তথ্য সমস্যামূলক শিক্ষার্থীর বাবা মা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব বিভিন্ন শিক্ষক ও অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে এই তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে তার সমস্যামূলক আচরণের কারণ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে এবং চৌদ্দ নম্বর রয়েছে সমাজ মিতি অনুভূমিক জনিত সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের এই পদ্ধতিতে শনাক্ত করা হয় এই পদ্ধতিতে সমস্যামূলক শিক্ষার্থীর শ্রেণীকক্ষের সহপাঠীদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক মিথস্ক্রিয়া যোগাযোগ ক্ষমতা মেলামেশার দিকগুলিকে চিহ্নিত করা হয় সমাজ মিতি পদ্ধতিতে ওই সমাজের চোখে ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর অবস্থান পরিমাপ করা যায় এইভাবেই সমস্যামূলক যে শিক্ষার্থী রয়েছে তার শনাক্তকরণ কৌশল এবং এর মধ্যেই একটা অন্তর্ভুক্ত প্রশ্ন রয়েছে যে নির্দেশনা ও পরামর্শদানের পরামর্শদানের শিক্ষকদের ভূমিকা কি নির্দেশদানের প্রধান উদ্দেশ্য কি শিক্ষার্থীদের সমস্যা প্রতিরোধ করা যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেরাই উদ্যোগী হয় সমস্যার প্রতিরোধে সচেষ্ট হওয়া অপরদিকে পরামর্শদানের প্রধান উদ্দেশ্য কি সমস্যা সংক্রান্ত শিক্ষার্থীদের প্রতিকার বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্ম কার্যসূচির জন্য শিক্ষক পরামর্শদাতা বা পৃথকভাবে নিযুক্ত পরামর্শদাতাকে নিম্নক্তভাবে ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন প্রথমত কি রয়েছে পরামর্শদাতাকে নিশ্চিত হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর আর কোনো ক্ষতি না হয় দ্বিতীয়ত কি রয়েছে পরামর্শদাতাকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিবেশের ওপর বিশেষ করে বিদ্যালয় এবং গৃহ পরিবেশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে কারণ 
শিক্ষার্থী যে পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছে যা তার সমস্যামূলক আচরণের জন্য দায়ী তার আর পরিবর্তন সম্ভব নয় এবং রয়েছে পরামর্শদাতা যদি মনে করেন যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীর সমস্যা গুরুতর তখন তিনি তার প্রকৃতি গভীরতা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞা পর্যবেক্ষণ ও শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকারের গ্রহণ করবেন পঞ্চমত বলেছে যে বিশদভাবে তথ্য গ্রহণ করার পর প্রাপ্ত ফলের ভিত্তিতে পিতামাতার সঙ্গে আলোচনা করে কিছু সুপারিশ নেবেন সুপারিশের মধ্যে শিক্ষার্থীর চিকিৎসার পাশাপাশি পিতামাতার জানা প্রয়োজন কিভাবে তারা গৃহ পরিবেশে এই ধরনের সন্তানের সঙ্গে আচরণ করবে অর্থাৎ সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা পরামর্শদানে শিক্ষকরা কি ভূমিকা পালন করতে পারে সেটা এখানে আমরা আলোচনা করলাম ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলোকে পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলের সাথে যুক্ত হতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশান পেজ রয়েছে তোমরা তাদের যুক্ত হতে পারো তার লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে ধন্যবাদ